ഇത് സവാള വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തീയലാണ് നമ്മളൊരു മൂന്ന് രണ്ട് വലിയ സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് അരപ്പിനൊരു കപ്പ് തേങ്ങ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നെല്ലിക്ക വെളുപ്പത്തിലുള്ള പുളി കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ നാളികേരം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ചോക്കെ പിന്നെ ഇതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ നാളികേരം വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ആ നാളികേരം ഇതിലേക്ക് ഇടാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചോക്കെ വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാളികേരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മുളക് പൊടി ഇടാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി സവോള നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളികേരം മുളക് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം നമ്മളൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീനച്ചട്ടി ചൂടാവട്ടെ ചീനച്ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ ഉലുവയും രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും രണ്ട് കതിർപ്പ് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സവാള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി വല്ലാണ്ട് മൂക്കണ്ട ഇതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള വേഗം മൂത്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചത് തളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ അരപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് എണ്ണ തളിഞ്ഞ് വരട്ടെ അതുവരേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ രുചികരമായിട്ടുള്ള സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സവാള തീയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും താങ്ക് യു